はい、こんにちは。え今日は YouTube のコメント欄からのご質問にお答えいたします。ご質問は、大津市民病院の医師19人が理事長のパワハラを受けて退職することについて、三木谷先生の意見を聞かせてくださいっていうものなんですけれど、まあ、滋賀県にある、まあ、大津市民病院っていうのがあるんだけれど、まあ、そこの外科系の医者19人が一斉に退職するっていう予定になってるんですよね。まあ、それが結構ね最近ニュースになってて、まあ、ネット記事とかにもなってるんですけれど、まあ、それに関して簡単にその経緯を説明しますと退職するのは外科消化器外科乳腺外科脳神経外科泌尿器科などの外科系の医者なんですよね。まあ、計19人の医者がまあ、一斉に辞めるんですよね。で、まあ一斉に辞めるってすごく珍しいんですよね。まあ、その19人が一斉に辞めるんですよね。で、しかもですね。この医者たちはですね。京都大学から派遣されている医者なんですよ。まあ、市民病院にせよ。まあ、そういう公立病院にせよ。民間病院にせよ。まあ、もともとあのずっとそこにいる常勤のお医者さんっていうのもいるんですけれど、まあ、大抵のそういう大きな病院のお医者さんっていうのはその大学の医局から派遣されてるっていうことが多いんですよ。例えば大津市民病院だったらまあ京都大学系なんですね。多分あのほとんどの科がほとんどの科っていうか外科系はほとんどが京都大学系みたいなんですけれど。まあ、消化器外科は京都大学の消化器外科から派遣しますよってで乳腺外科なんかも京都大学の乳腺外科からまあえ医者を派遣しますよってまあそういうふうになってて大津市民病院の外科系は京都大学のテリトリーになってるわけなんですよね。なので大学の医局の人事で派遣されているのに。もう,もう嫌だからやめますって普通はできないんですよ。なんでかっていうとそれをやると自分の親元の教授に逆らうことになっちゃうんですよ。教授に逆らうってことは医局に戻っても自分のがすごく居づらくなるわけですよね。教授に逆らった。こいつは自分のその医局の人事に逆らって戻ってきたとかやめちゃったっていうふうになるので居づらくなるので教授に逆らうってことになるので普通はねごそーってね19人もやめるってことないんだけれどまあそれが起きてしまってるわけなんですよね。でネット記事によると泌尿器科は医者が5人辞めるんですけど泌、まあ、尿器科も京都大学から派遣されてるんだけれどここに関しては京都大学の医学部が、まあ、医,者ご医者がね辞めますよ退職しますよっていうことを大津市民病院側に通告してるんですよね。なので医者が退職すること自体その医局,医局っていうか京都大学の医学部がもう認めてる感じなんですよ。なので大学サイド公認で医者が退職するっていう形っぽいんですよね。うん、でなんで辞めるかっていうと、まあ、パワハラが原因っていうふうにあの医者は訴えてるわけなんですよね。で医者はね、まあ、パワハラがあるってことを病院サイドに訴えて。で、まあ、大津市民病院は内部検証をしたんですよね。で内部検証の結果だとパワハラとして認められなかったっていう結論になったんですよ。でそれではその外科医サイドはもう納得いかなくてで今度は第三者調査委員会を設置して、まあ、弁護士2人を含めて、まあ、検証を依頼したと。であのその結果を待ってるっていう状態なんですけれど。うんで,でことの発端はですねこの大津市民病院の北脇理事長っていう人なんですけどでちなみにこの北脇理事長66歳はの責任を持ってね辞任することになってるんですねやっぱり自分が運営している経営している病院の医者が19人もこそって辞めたらその病院の運営上はですね本当に大変になっちゃうんですよ。ずっと見てる患者さんもですね自分の担当医の先生が突然いなくなっちゃってで公認の先生もまあなかなか決まらないわけですよ医者って今日本全国的に医師不足なので特に外科系の医者はですね足りないので医者がごそっと辞めてもすぐ代わりの先生が見つかるっていうわけでもないんですよね。でその北脇理事長がことの発端なんですけれどで北脇理事長と
外科のお医者さんでその経営努力の相談っていうのをしてたらしいんですよ。その経営努力の相談っていうのは業績改善のための経営努力を話し合ったらしいんですよね。で話し合ったんだけれどその北脇理事長が言うには外科医たちは経営改善の意思が見られないっていうことだったらしいんですよね。で北脇理事長が外科医たちにもう京都大学ではダメだから京都府立大学に変えたらどうかってね、まあ、言ったらしいんですよね。でそれでもう外科医たちは怒ってあの退職を強要されたパワハラだってことで,で、まあ、今回ねまあ、ごそっと退職するってことになったらしいんですよね。なのでこの北脇理事長が外科医たちに経営努力の改善をってことをこれ訴えたのは、まあ、おそらくその、まあ、大津市民病院もですね経営が厳しいんでしょうね。やっぱり公立病院っていうのは特に経営が厳しいところが多いんですよ。多くの病院ね結構赤字なんですよね。やっぱり公立病院っていうのは民間病院があんまり受けたがらない、まああんまりいいですね。言葉悪いんだけど、儲からない患者さんを引き受けるってことが多いんですよ。まあ、救急医療であったりとか、まあ、コロナの患者さんもそうだし、うん、なのでやっぱりその理事長も経営のですね責任を持ってる以上は、なるべく赤字の額を減らさないといけないとか、黒字化しないといけないっていうまあ、責任を持ってるわけですよね。まあ、そういうふうにまあそのお寿司からもずっと言われてると思うんですよ。うん、だけどやっぱり病院で特に外科でその利益をだ出そうとか、まあ、売り上げを上げようってことはいっぱい手術しろっていうことなんですよねだからわからないですけど、まあ、よくその病院でね経営で揉めてて経営サイドと外科医たちのやり取りでよくあるのはそのここの外科のね売り上げが足りないここのせいで赤字になってるからもっと売り上げろって。もっっっとと手術をしろてていうことってよよくあるんですよね、まあ、この病院がそうだったかはわからないんですけどだけど外科医にとってもっと売り上げろもっと手術をしろって言われてもですねやっぱりその本来は病気を持ってて手術の適応のある人だけ手術してまあ入院して、まあ、吸いかけて手術してっていうふうにでそれによってまあ売り上げっていうのは上がるわけで,でそれで患者さんは救われるわけなんですよね。だけどそれで赤字だったらもっと売り上げろって言われるってことはそのたくさん手術しろって言われるってことはその手術適応のない人まで手術させたりとか入院する必要のない人まで入院させたりとか薬とか検査必要のない人までね薬出したり検査しろっていうことになるんですよ。うん、ってなるとやっぱり真面目なお医者さんとしては必要のない医療まで施してお金を稼ぎたいとは思わないんですよね。まあ、ってなるとあの外科医サイドは、まあ、そんなことできませんって言ってあので経営サイドと外科医が揉めるっていうことはですねまあ結構多くの病院であるんですねもう揉,め揉める病院ばっかりじゃなくて本当にうまくやってるところもいっぱいあるんですけど、まあ、揉めるっていうことはよくあるんですよね。まあ、ってなるとやっぱり辛いですよね外科医サイドとしては。で挙句の果てにあの京都府立大学に帰るぞなんて言われたらやっぱり起こるのもすごく分かりますね僕は。はい、まあっていう感じなんじゃないかなって思うんですけれど、まあ、根本的な問題はですねやっぱり日本の医療制度にあると思うんですよね。やっぱり日本の医療制度っていうのはあの病院それぞれがね経営していかないといけないんですよね。それぞれ独立して経営していかないといけない病院なので。っていうことは黒字を出さないといけないので,で医療費っていうのは、まあ、基本的にまあ患者さんが3割出して、まあ、残りはその健康保険などとあとあれですね医療保険とあと税金などのね公費によって賄われてるわけであって、まあ、それぞれ医療行為に点数がついてるので点数を積み重ねていって売り上げを上げていかないといけないんですよね。うん、だけどこれが例えばヨーロッパとか行くと、まあ、イギリスなんかだと、まあ、基本的に国民は医療費って無料なんですねでイギリスなんかはその病院っていうその医療機関の位置づけっていうのは、まあ、消防署とか警察とかと同じであ,のあれなんですよ国民のためにやりますよっていう姿勢なんですよ。なので
黒字とか赤字とか関係ないわけですよだって日本だって警察黒字出さないといけないとか消防署を黒字出さないといけないとかってなくて必要な人のために必要なサービスを提供するっていう形じゃないですかだから本来医療っていうのも警察とか消防と同じじゃないといけないんだけどまあ日本っていうのはその違うシステムなので経営していかないといけないので売り上げを出さないといけないんですよね。うん、っていうのが辛いところなんでまあどこの病院でも経営者サイドと外科医が対立するっていうことがあると思うんですけどまあただねまあ19人のお医者さんが一斉に辞めるっていうことはまあ本当にねひどいパワハラがあったんじゃないかなって思いますんでまあ外科の先生も大変だったと思います。なんだけれどこの事件でねやっぱり一番の被害者はね患者さんなんですよね。やっぱり外科の先生たち本当に真面目でいい先生だったと思うんですけれどやっぱり患者さんとしては自分を担当してくれてるお医者さんが突然いなくなっちゃってしかも後任のお医者さんもですねすぐに来てくれなかったりとかすることもあるわけですよ。今全国的に日本って医師不足なので特に外科系の医者って医師不足なので。外科の先生いなくなってで自分の経過をね引き続いて見てくれるお医者さんがねいなくなっちゃうっていう可能性もあるんですね。特に外科系の患者さんだったらあの癌の手術を受けた後の患者さんとかねすごく多いと思うしこれから癌の手術を受けるっていう患者さんだっているかもわからないのでまあそういう患者さんがあの信頼していたお医者さんがね突然いなくなって続きを見てくれる人がいなくなったらすごく不安だし辛いと思うのでまあ一番の被害者は患者さんなんだけれどまあ大変だと思います。この病院も大変だしあのパワハラを受けたお医者さんたちも大変だし、まあ、まあ本当に大変なことだなと思います。と、まあ、いうのが僕の意見でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。